Hello guys! Welcome back to my channel! So for today's video, I will be sharing or showing with you my Shopee finds or purchases for the year 2020. I came up to this idea para maiba lang dahil konti lang din naman yung na-shopee ko nitong buong taon. Kaya pinag-isang haul ko na lang siya. And sa dulo ng video na ito ay i-compute ko kung magkano lahat ng nagastos ko sa Shopee. Naisip ko na yearly ay gagawa ako ng ganitong video para malaman ko kung ano yung mga pinagbibili ko sa Shopee sa loob ng isang taon. So if you're interested sa lahat ng nabili ko sa Shopee sa loob ng isang taon, just keep on watching. So lahat ng link ng shop ng product na i-mention ko sa video na ito ay ilalagay ko na lang sa description box below. So first in the list is this light detector test toy. Ito yung pinakaunang binili ko sa Shopee nitong 2020. So, minsan ko lang siya nagamit nung nag-video kami ng friends ko ng light detector challenge. Ilalagay ko na lang din yung video dito sa card para mapanood nyo yung video ng ginamit namin itong light detector test na ito. So next is this Vedger Power Bank. 20,000 milliampere siya. Ito, binili ko siya talaga for the sake na kapag nagta-travel ganyan. Pero dahil COVID happened, dito siya. Ito yung itsura niya. Color black. Then ganyan siya kalaki. Kasing laki siya ng palad ko. So, binili ko siya sa mismong shop ng Vedger. Minake sure ko talaga na legit yung shop na bibilhan ko. Next ay itong lip tints. Isang Tony Moly and isang Etude House. So, kung mapapansin nyo, itong Etude House ay paubos na. Dahil naging favorite ko ito simula nung binili ko siya. Kasi ang ganda ng shade niya sa lips ko. This is in the shade... Um, itong Tony Moly ay binili ko siya in the shade... Uh, 02. Hindi ako masyadong lipstick kasi uh, minsan maselan yung lips ko. Nagda-dry siya and sobra talaga yung pagka-dry niya na nagkakos ng pagsusugat ng aking lips. Itong dalawa na to ay nagustuhan ko naman sila parehas. Yung Tony Moly is ginagamit ko siya since college ako. And itong Etude House nagustuhan ko siya kahit na first time ko lang siya gamitin. Next ay itong Polaroid Photo Album. So, dito ko nilalagay yung mga film ng aking Instax Mini. May mga nakalagay na dyan. So, dati kasi nakabox lang itong mga films ko. Pero dahil gusto kong naka-organize siya, ay bumili ko nitong photo album. Ayan, sakto-sakto naman yung mga films ko. Dyan. So, meron pang bakante and marami pa akong mailalagay dito. And next ay itong cases na binili ko. Sabay-sabay. And gamit ko yung isa sa aking phone ito. So, yung cellphone ko is Samsung A50. Ang next naman is itong another case. Ang next naman na nabili ko ay itong Faber Castle na calligraphy brush pen. So, nung nag-lockdown ay nahilig akong mag-calligraphy. So, papakita ko yung calligraphy ko dito kahit hindi ganun kaganda ay natripan ko siya. Mahilig akong mag-drawing pero hindi ako ganun kagaling pero marunong. And mahilig din ako mag-lettering since nung high school pa ako. So yung next naman is yung dalawang pads na binili ko din sa shop. So hindi ko sila hawak dahil nasa labahan sila. Marumi. And lalabahan ko pa. Ang next ay itong dalawang silicone keyboard cover. Bumili ko nung isang color black and nung isang transparent. So, yung laptop na ginagamit ko ngayon is yung Acer Aspire 5. So, sakto-sakto itong nabili kong ito dun sa aking keyboard. Next sa aking listahan ay itong shoulder bag. Ang kinaganda ng shoulder bag na ito ay waterproof, very handy, and very comfortable na gamitin. Binili ko siya kasi minsan kapag nagta-travel kami ni Kirby ay kapag naka-backpack ako or handbag ay medyo uh, space-consuming siya. Kaya ito, kahit na medyo maliit, kasya naman yung mga gamit ko and madali lang mag makukuha yung mga gamit. Usually, ang ginagawa ko ay ganyan para nakukuha ko agad yung mga kailangan kong kuhan. Kasya dito yung aking phone, wallet, naglalagay pa ako ng alcohol, polvo, yung card holder ko nilalagay ko dito and supply, ganyan. So, kasya naman yung mga gamit dito. Kaya nagustuhan ko itong shoulder bag na ito. Ang next naman ay itong stylus pen. Ay, yung itsura niya. Dahil nahilig din ako sa Autodesk, yung iba sa thumbnail ko ay inedit ko sa Autodesk and sulat kamay ko lang yung iba doon. Kaya, ito yung gamit ko na. Pero ngayon kasi, ang ginagamit ko na is yung font to. 
Kaya hindi ko na ulit ito nagagamit. Ang next naman ay itong mga stickers. Nilagay ko lang siya dito sa isang lalagyan para hindi siya sabog. So, itong stickers, yung iba dito ay nagamit ko na and naipamigay ko na. Kasi sobrang dami niya talaga as in. Yan. Nahilig din kasi kung maglagay ng mga ganyan. And nilagyan ko yung laptop ko ng ganito. And yung cellphone ko. Marami yan. Sobrang dami as in. Tapos, kasama nitong mga stickers ay sinabay ko na rin yung pagbili ng medyas. Kasi sayang yung shipping fee. Para sulit ang shipping, sinama ko na itong tatlong medyas. Nagagamit ko to kapag umaalis or kapag malamig, magsusot ako ng medyas. Yung susunod naman ay itong mga sports bra na aking nabili. Minsan kapag nagsiswimming, ito na lang yung ginagamit ko. Nagamit ko siya dun sa uh, Angela City. Apat siya. Yan. After ng sports bra, ay bumili rin ako ng seamless bra. So, dalawa yung binili ko. Yan. Wala silang wire. And, ayun yung kinaganda. And, yun yung dahilan kung bakit nagustuhan ko itong dalawang bra na ito. Kasi, yung iba kong bra ay may wire. And, madalas nasasaktan ako dahil natutusok or lumalabas yung wire. Kaya, ito yung alternative ko kapag ganun ang nangyayari. And, yung second to the last na na-purchase ko sa Shopee sa taon na ito ay... Itong Shigetsu na eyewear. So, yan. Nakabox pa siya. So, ang bala ko talaga dito is papalitan ko yung lens. Pero, wala akong makitang medyo mura palitan ng lens. Ay, hindi ko pa siya napapapalitan. Ito yung itsura ng aking biniling salamin sa Shigetsu. Yan siya. Yan, papapalitan ko pa yung lens niya. Kapag sinuot siya, Papapalitan ko pa yung lens nito dahil iba yung grado nung nandito. And ang pinakalas na na-purchase ko sa Shopee ngayong 2020 ay itong Oxsecure Acne Solutions Body Starter Kit. Ang ganda nung packaging niya. I've been using this for a week already and meron na akong nakitang improvement sa ilalim ng aking hita dahil may dark spots ako doon. Yung maliliit na hindi ko alam kung whiteheads, blackheads, or acne. Ginagamit ko rin siya dito sa aking liko dahil may back need din ako. Sabi dito ay, for acne prone skin, deeply cleanses the skin, helps control excess oil, visibly minimizes pores, reduces the accumulation of bacteria, fights acne, and visibly fades leftover scars and dark spots for brighter and healthier looking results. So, yun na yung mga nabili ko sa Shopee sa loob ng buong taon ng 2020. And, ang gagawin ko ngayon ay i-compute ko lahat kung magkano yung nagastos ko sa Shopee. So, yung una is yung light detector test. Bali, 440 siya. Plus, power bank sa 564. Plus, yung dalawang lip tint, 315. Plus, Polaroid photo album, 262. Plus, case ng aking phone ay 212. Plus, yung isa pang case ay 66 pesos. And then, yung Faber-Castell na calligraphy brush pen ay 501 pesos. Tapos, yung dalawang pants na hindi ko na ipakita dahil nga nasa labahan pa siya, 336. Tapos, a silicone keyboard cover ng aking laptop, 143 pesos. Plus, yung shoulder bag is 279. Plus, yung stylus pen na 89 pesos. And then, yung stickers and yung medyas ay 303 pesos lahat. Tapos, yung ating uh, sports bra, 237 lahat yun. So, yung apat na yun is 237 lang. So, super mura lang niya. Saka, yung dalawang seamless bra ay 233. And, yung shigetsu na eyewear ay 379 pesos. Lastly, is yung Oxsecure na recent purchase ko is 514 pesos. So, ang total ay 4,873 pesos. So, yun yung total na nagastos ko sa Shopee sa loob ng isang taon. So, that's all for this video. Don't forget to like, share, and subscribe. And click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa tuwing mag-upload ako ng panibagong video. Thank you for watching! Bye-bye!